നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വരുന്ന വർഷം അതായത് ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മോർണിംഗ് റൊട്ടീനാണ് കേട്ടോ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തന്നെ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് റൊട്ടീനായിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അവസാനത്തെ മോർണിംഗ് റൊട്ടീൻ വീഡിയോ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ പല തേച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേസ്റ്റ് ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കല്യാണെന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലേ അവിടുന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമായി കേട്ടോ നല്ല പേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ആയുർവേദിക് ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എനിക്കതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലേപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുതിയ ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് വൗവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോമിങ് ഫേസ് വാഷ് ഇത് കുറേ പേര് യൂട്യൂബിൽ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ടതായിരുന്നു അപ്പം ഞാനതൊന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നല്ല റേറ്റ് ഉള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കളയാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തീർക്കണ്ടേ അപ്പം അത് മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി മുടിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നേരെ അടുക്കളയിൽ വന്നു ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര ആഴ്ചയായി വയർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടിക്കുന്ന ഡ്രിങ്കാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഒരു മാറ്റം പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കുടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അത്ര സുഖമുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കൊന്നല്ല ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കുടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് കുടിച്ച് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ള പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഞാൻ എന്തായാലും അത് നിങ്ങളായിട്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എന്താ പറയുക അവിടെയും ഇവിടെയും പൊട്ടും പൊടിയായിട്ട് കാണിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം സ്കൂളിലുള്ള ദിവസമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഊണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ദിവസമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പം ചോറിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീൻസാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബീൻസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കയ്യപ്പോൾ മുറിയും അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ടിങ് ബോർഡ് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ അത് കൈ വെച്ചിട്ട് അരിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് നല്ലത് ഇങ്ങനെ കരിയാൻ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അത് ആ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ പിന്നെ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീൻസിലേക്ക് ഉപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് തോല് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കേണ്ടി കേട്ടോ നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി മുതൽ രാത്രി കുറച്ച് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റത് ഇപ്പോൾ അതിരാത്രി പൂവം കോഴി കൂവണ വരെ ഉറക്കം വെച്ചിരിക്കുക വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം എന്ന് ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ എത്താണാവോ പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫുഡ് കഴിക്കണതിൽ ഒരു കൺട്ര
അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് നടക്കാണ് ഞാനൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷേ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നടക്കണ കാര്യം അപ്പം എക്സസൈസ് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും കുറച്ച് നേരമല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ ആ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് വാങ്ങി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഇയർ എൻ സെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് വാങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എന്താ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഉള്ളൂ സ്റ്റവ് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് എന്താ പറയുക സ്റ്റവിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടന വീഡിയോ കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പം നല്ല സ്റ്റവ് ആണ് കേട്ടോ പി ജി എൻ്റെ സ്റ്റവ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അച്ചുമോൻ്റെ ഒക്കെ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അച്ചു ജനിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വാങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റവ് തന്നെയാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈപ്പെരുമാറ്റത്തിൽ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു രസമല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കേറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വറവ് ഇടണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇടണേ കേട്ടോ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ബീൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടിരുന്നേ പിന്നെ ഞാൻ വീണ ചേച്ചി ഇല്ലേ വീണസ് കറിവേളിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ മുളക് പൊടി നിർത്തിയിട്ട് പച്ചമുളക് ഇടണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ഉണ്ടല്ലോ ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് തരിയാക്കിയിട്ട് അതായത് പൊടിയല്ല തരിയാക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഒരു എരുവിന് ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഉപ്പേരികൾ മുതിര അല്ലെങ്കിൽ ബീൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപ്പേരികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ മുളക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തരിയാക്കി പൊടിച്ച മുളക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യും പൊടിക്കുക അത് കാശു കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കണേക്കാട്ടും നല്ലത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപ്പേരിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂട്ട അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പേരി പിന്നെ അധികം വേവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പേരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബീൻസ് ഉപ്പേരി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു പയർ അങ്ങനെ പയറിൻ്റെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇത് എന്തായാലും ഒരു കടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വേവിക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഉപ്പേരി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പേരി ഏകദേശം റെഡിയായി അപ്പം ഞാൻ കഴുക എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കൂടി കഴുക ഇടണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ രാവിലെ ഈ നേരമില്ലാത്ത നേരത്തെ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണേക്കാട്ടി നല്ലത് ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് എന്നാണ്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കഴുകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും കഴുകാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഓരോരോ പാത്രങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ അവസാനം ഒരു കുന്ന് പാത്രം കഴുകാണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ പേടിയാവും ഇതൊക്കെ കൂടി എപ്പോഴാണ് തീരാന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ചെയ്യാറ് അതായത് ഒരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കും അത് വേഗം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അടുത്ത കാര്യത്തിന് അത് തന്നെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ വലിച്ച് വാരിയിടില്ല നമുക്ക് കുറേ കഴുകാനുള്ള പോലത്തെ ഒരു തോന്നൽ അതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പേരി റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഞാ
അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തടി വെച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വയ്ക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ശരീരപ്രകൃതി എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിച്ചാലും ആദ്യം വയറാണ് വലുതാവണേ എന്തൊരു കഷ്ടമല്ലേ നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക എത്ര ഭക്ഷണം കണ്ട്രോൾ ചെയ്താലും ഈ വയറ് ഇങ്ങനെ വലുതായി വരുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണതും ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കണതും ഒക്കെ ഈ വയറൊന്ന് നോർമലായിട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതി എൻ്റെ ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല മെലിഞ്ഞ കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലത് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഫാമിലി മൊത്തം തടിയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറച്ച് തടിച്ച പ്രകൃതക്കാരാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്ത് കഴിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വയ്ക്കണേ പക്ഷേ ഈ വണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ശരിക്കും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണ ആളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ എന്തായാലും വയ്ക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്കും ഏട്ടനും എല്ലാം അവർക്ക് പോയി നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കില്ല ഈ സാധനം കുറച്ച് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ട് കളയണേക്കാട്ടും നല്ലത് നമ്മൾ കഴിക്കില്ലേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വണ്ണം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ടീ ബാഗൊക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഗ്രീൻ ടീ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നിർത്തിയത് നിർത്തിയേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ കുടിക്കണത് ഇപ്പോൾ പിന്നെയും ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ പറയുക തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ നടത്തും അത് പകുതി വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പോവും പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കാമെന്ന് തന്നെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം രാത്രിയിലത്തെ ഉറക്കവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഈ ഡയറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് എന്താ പറയുക മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ദുശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രസം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഓരോരുത്തരും അവരവർ നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോരുകറി ഇവിടെ തയ്യാറായി നല്ല കട്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പച്ചമുളക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെ മോരുകറിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് എരിവുള്ളതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ ഒരു സാധാ നമുക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ഒരു എരിവ് അത്രയേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഞാനതൊന്ന് വറവ് വിടാണ് സാധാരണ കടുക് ഉലുവ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വറവ് ഇടാറ് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിക്കും സബോളയ്ക്കും ഒക്കെ വില ഇപ്പോഴും കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി വല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാനില്ല സബോളയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വറവ് ഇടുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കണ്ടോ കറി ഒരു പ്രത്യേക കൊഴുപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് കട്ടയായിട്ടുള്ള കറികളോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യം കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ചേമ്പി മിത്തിൻ്റെ മോര് കറി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവന പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ കുക്കിംഗ് ആണ് അതൊക്കെ അമ്മയുടെ കറികളാണ് ഈ മലൂഷ്യം പിന്നെ ചേമ്പി മിത്തിൻ്റെ മോര് കറി പിന്നെ വെള്ളരിക്ക മാങ്ങ മുരിയങ്കായൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടാൻ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക കറികളാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ
വല്ലാണ്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല കേട്ടോ കാരണം അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഡേയ്സിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുട്ടും ചെറുപയറ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു നമ്മൾ വിശ്വവിഖ്യാതമായ പുട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കണ പുട്ട് കുറേ കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പുട്ടുണ്ടാക്കണം നിർത്തി വെച്ചേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം ഇവിടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് എൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കും ഏട്ടനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ നല്ലതല്ലേ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ആവിയിലൊക്കെ വരുന്ന വെന്ത് വരണോണ്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബോഡിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പുട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടും കറിയും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ക്ലീനിങ് വർക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഉമ്മറം അടിച്ചു വാര തുടയ്ക്കുക അക അടിച്ചു വാര തുടയ്ക്കുക അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചുമരിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ലോണം വൃത്തികേടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കുട്ടികൾ അതിന് മുകളിൽ വരച്ചിട്ടിട്ടും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട് താമസമായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതുവരെ വൈറ്റ് വാഷ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് എന്താ പറയുക വീട് താമസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ പെയിൻറ്റി പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ കുട്ടികൾ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം അവർ ഒപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചുമരുമ്മ വരച്ചിടുന്നതും കുത്തി വരച്ചിട്ട് ആകെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും പെയിൻറ്റിങ് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒക്കെ എന്താ പറയുക സൂപ്പറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലീനിങ് വർക്കുകളൊക്കെ ഏകദേശം എന്താ പറയുക അടിക്കുക തുടയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ തുടയ്ക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നൊരാളെ മാത്രമേ തുടയ്ക്കാറുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ അഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് തുടയ്ക്കേണ്ടി വരിക അവരെപ്പോഴും ചളിയാക്കി വയ്ക്കുമല്ലോ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നൊരാടം വെച്ച് തുടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അടിച്ചു വാരും അടിച്ചു വാരിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഇവിടെ കാറ്റുകാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്തുള്ള എന്താ മുളം കൂടെന്നു ആകെ പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അടിച്ചു വാരിയില്ലെങ്കിലും നല്ല അടിച്ചു വാരില്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം പൊടിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ചോറ് പാത്രത്തിലാക്കണ ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ ഉണ്ണിക്കും അച്ചുവിനും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പം ചോറുണ്ടെങ്കിലും അവർ പറയും ബ്രേക്ക് അത് മതി ഇപ്പോൾ ദോശയാണ് ദോശ പുട്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഉച്ചയ്ക്കും അതിനെ മതി അത്ര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഉണ്ണി എൻ്റെ കണക്കുകൂടലൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ണി രാവിലെ തന്നെ പറഞ്ഞു അവന് രാവിലെ ചോറ് മതി കൊണ്ടുപോകാനും ചോറ് മതി അതുപോലെ കഴിക്കാനും വീട്ട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പകരം ചോറുണ്ടിട്ട് വേണം പോകാനേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞാനും ഏട്ടനും അച്ചും രാവിലത്തെ പുട്ടും ചെറുപയറൊക്കെ കൂട്ടി കഴിച്ചു അവൻ പോകണ നേരത്ത് ചോറ് ഉണ്ണാണ് ചെയ്തേ അപ്പോൾ ഉണ്ണി ചോറ് ഉണ്ണണേ എൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ മോര് കൂട്ടാനാണ് അവർക്ക് അവനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മോര് കൂട്ടാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവനും അമ്മമ്മയുടെ കറി എന്നാ പറയുക കേട്ടോ മോര് കൂട്ടാൻ അമ്മമ്മയുടെ കൂട്ടാൻ എന്നാ പറയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മോരുകാരിയുടെ പിന്നാലെ നടക്കണേൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിച്ചണിലെ കുക്കിങ്ങും രാവിലത്തെ ഫുഡ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന നഖം പൊട്ടി പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ണി അച്ചുമൊക്കെ എണീറ്റ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അപ്പം അച്ചു ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടില്ല അവൻ കുളി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓടിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ അവർ രാവിലത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ണിക്ക് ചോറ് ഉണ്ണാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കറികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ മോരുകറി വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ ആ സംഭവം കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറി അതും കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പാത്രങ്ങളും കൂടെ കഴുകി വെച്ച് പിന്നെ നമ്മളെ അടുക്കള ക്ലീനിങ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കുറെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്തിനാ നമ്മൾ റൂട്ടീൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതെന്ന് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വരണോണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കിയാൽ കാണാം എത്ര ആൾക്കാർ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെന്ന് കുറെ പേര് പറയും മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കാണുന്നതെന്ന് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ഒരു രസമല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കും അതെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് അന്നത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മളാരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല എന്നാലും ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്കത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു തോന്നൽ വരും അപ്പോൾ അതിന് അതെനിക്കും എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അത് കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചണൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഓഫാക്കി ജനാലുകളൊക്കെ അടച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല അടുക്കളയിൽ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി അച്ചും വണ്ടി കാത്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏട്ടൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ടവൽ ഉണ്ണി കാണിച്ചു തരാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ണി കല്യാണം എന്ന് വാങ്ങിയ ടവലാണ് അപ്പം ഉണ്ണി അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ രാവിലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് രാവിലത്തെ ഈ നമ്മുടെ കുക്കിങ് ക്ലീനിങ് രാവിലത്തെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെ